ऑन योर दिवाली कलेक्शन इन दुदसे आनंदम सिल्क सुप्रीम मोबाइल ऐसी दीपावली मेगा ऐसी पन्न कोई ऐसी मे फ्लॉर रेस्टोरेंट सर्विंग कम्फर्ट फुट फ्रम अरउंड ग्लोब தங்கத்தை வந்து நேரடியாக போய் கடைக்கு போய்ட்டு வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அது எப்போ வந்து ரேட் அதிகரிக்குதோ அப்போ விற்கிறது பெஸ்ட்டாக நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி அந்த டிஜிட்டல் முறையில் மியூச்சுவல் வந்து கோல்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது என்ன ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் சார் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் அதுக்கு வந்து கூலி சேதாரம்னா ஒரு மூணு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி தான் ஒரு தங்க நகை வாங்குகிற பொழுதே முதல் நாளே பதினெட்டு சதவீதத்தை அது மதிப்பு குறைஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் அது விலை ஏறணும் அதற்கு பிறகு தங்கத்தை விற்பது என்பதும் யாருக்கும் பிடிக்காது அதை அடமானம் வச்சு அதுக்கு ஒரு வட்டி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அது மூழ்கி போய் அது ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்பைரலுக்குள்ளார போயிடுது அதனால் தங்கத்தை நீங்கள் முதலீடு என்றால் எந்தவித சேதாரமும் இல்லாமல் ஒழுங்கான விலை கிடைக்கிற டிஜிட்டல் கோல்டுக்கு நீங்கள் போயிடலாம் ஈடிஎஃப்க்கு போயிடலாம் பாண்டுக்கு போயிடலாம் பாண்டும் லாங் டேர்ம் தான் எல்லாருக்கும் பொருத்தப்பட்டது கோல்டு ஈடிஎஃப்ஓ இது மாதிரி வாங்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் வந்து அதில் எந்த விதமான செய்கூலி செய்தாரெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அல்மோஸ்ட் கோல்டுடைய ப்ரைஸே இருக்குது ஆனால் அது நம்ம அறையில் வாங்கி தங்கத்தை பூட்டி வச்சுக்கிறது மாதிரி சார் சொல்கிறது மாதிரி அந்த டிஜிட்டல் பாஸ்கோடு அதெல்லாம் அந்த மக்களுக்கு எளிய முறையில் புரியாதது தான் இன்னும் அங்கே டிஜிட்டல் பேமெண்ட்லாம் எப்படி அவங்க அக்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு நூறு நாள் வேலை திட்டமே டிஜிட்டல் தான் அந்த காயின் சேமிக்கிறாங்கல்ல மாதம் மாதம் நான் ஒரு காயினு வருஷம் பன்னெண்டு காயினு எப்பா இது போதும் எனக்கு ஒன்றரை ஃபோன் வந்துடுச்சு அப்படின்னு அது பெஸ்ட்டுங்களா சார் சில சமயங்களில் ஃபிசிக்கல் அசெட்ஸ் வந்து ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும் டிஜிட்டல் அவள் அந்த விதங்களில் அதை வாங்குறதோ அதை வச்சுக்கிறதோ சரி தான் ஆனால் அதுலேயும் ஒரு ஜிஎஸ்டி இருக்குது வாங்குகிற போது மூணு சதவீதம் ஜிஎஸ்டி இருக்குது டைங் சார்ஜஸ் இருக்குது சார் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நகையெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கலாமோ இன்றைக்கி என்ன இப்படி தாறுமாறா ஏறிடுச்சு அப்படிங்கிறது மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய பேர் வருத்தப்படுறாங்க சார் இப்போது உலகம் மொத்தமும் வந்து வளர்ச்சியில் இருக்கிற போது எல்லா விலையே இருக்கிற போது தங்கம் எப்படி ஒரு வித்தியாசமான பொருளாக இருக்க முடியும் அதனால் கோல்டோட டிமாண்டு குறையாது கோல்டோட சப்ளை அதிகரிக்காது அந்த விதத்தில் கோல்டு விலை ஏறிக்கிட்டா ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு லட்ச ரூபா நிறுவனங்கிறாங்களே சார் ஒரு லட்சம் இல்லை ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அது அதாவது குளோபல் அன்சர்டனிட்டி இன்றைக்கி நிறைய இருக்குது அது வந்து மெயின் ரீசன் அதெல்லாம் ஸோ மெனி ரீசன் பட் இந்த அன்சர்டனிட்டிங்கிறதே வந்து இட்ஸ் அ ஷார்ட் லிவ்டு எப்போதுமே இருக்காது ஸோ என்னை பொறுத்தவரை நீங்கள் அந்த கொஷின் கேட்டிங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸில் கோல்டு கொடுத்த ரிட்டர்ன் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் கண்டிப்பாக கொடுக்கவே கொடுக்காது அப்படின்னே கூட நீங்கள் போட்டுங்க அவ்வளவு தூரம் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல முடியும் தங்கத்தை வந்து நேரடியாக போய் கடைக்கு போய்ட்டு வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அது எப்போ வந்து ரேட் அதிகரிக்குதோ அப்போ விற்கிறது பெஸ்ட்டாக நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி அந்த டிஜிட்டல் முறையில் மியூச்சுவல் வந்து கோல்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது என்ன ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் சார் இப்போ தங்கத்தை வந்து நகையாக வாங்குகிற பொழுது அதற்கு வந்து ஒரு பயன்பாடு இருக்குது அது ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது அது அது குறைஞ்சபட்சம் நம்ம வந்து நம்ம வீட்டு பெண்களுக்கு விருப்பப்படுறவங்களுக்கு அது செய்ய தான் வேணும் அது ஒரு அவசரத்துக்கு உதவும் அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அதை நம்ம என்ன தெரிஞ்சு பண்ணணும்னா அடிக்கடி அதனுடைய டிசைனை மாற்றுற போது ஒவ்வொரு முறை மாற்றுற போதும் நாம் வந்து பணத்தை இழக்கிறோங்கிறத ஒரு புரிதலோடு நம்ம செய்யணும் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட்டு அதுக்கு வந்து கூலி சேதாரம்னா ஒரு மூணு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி தான் ஒரு தங்க நகை வாங்குகிற பொழுதே முதல் நாளே பதினெட்டு சதவீதத்தை அது மதிப்பு குறைஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் அது விலை ஏறணும் அதற்கு பிறகு தங்கத்தை விற்பது என்பதும் யாருக்கும் பிடிக்காது அதை அடமானம் வச்சு அதுக்கு ஒரு வட்டி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அது மூழ்கி போய் அது ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்பைரலுக்குள்ளார போயிடுது அதனால் தங்கத்தை நீங்கள் முதலீடு என்றால் எந்தவித சேதாரமும் இல்லாமல் ஒழுங்கான விலை கிடைக்கிற டிஜிட்டல் கோல்டுக்கு நீங்கள் போயிடலாம் ஈடிஎஃப்க்கு போயிடலாம் பாண்டுக்கு போயிடலாம் பாண்டும் லாங் டேர்ம் தான் எல்லாருக்கும் பொருத்தம் இல்லை அந்த காயின் சேமிக்கிறாங்கல்ல மாதம் மாதம் நான் ஒரு காயினு வருஷம் பன்னெண்டு காயினு எப்பா இது போதும் எனக்கு ஒன்றரை ஃபோன் வந்துடுச்சு அப்படின்னு அது பெஸ்ட்டுங்களா சார் சில சமயங்களில் ஃபிசிக்கல் அசெட்ஸ் வந்து ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும் டிஜிட்டலை விட அந்த விதங்களில் அதை வாங்குறதோ அதை வச்சுக்கிறதோ சரி தான் ஆனால் அதுலேயும் ஒரு ஜிஎஸ்டி இருக்குது வாங்குகிற போது மூணு சதவீதம் ஜிஎஸ்டி இருக்குது டைங் சார்ஜஸ் இருக்குது அப்புறம் நாம் வந்து தங்கம்தான் வாங்குகிறோமா என்று தெரியாது நம்ம பல இடங்களில் வாங்குகிறோம் அதை வந்து திரும்பவும் அது போய் செலுபடி ஆக்கிற போது தான் அதனுடைய மா அதனுடைய கேரட் என்ன வந்து தெரியலாம் அந்த மாதிரி ஆபத்துகள் கூட இருக்கலாமுன்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் அதனால் கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற பொழுது ஆனால் டிஜிட்டல் கோல்டை ஹேண்டில் பண்ண தெரியாத மக்களும் இருக்காங்க அவங்
பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னாங்க இன்றைக்கி ஒரு பூக்கார அம்மாவாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு எழுநி வைக்கிறவராக இருக்கட்டும் அவங்க கூட வந்து இன்றைக்கி அடாப்ஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அண்டு எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டு அப்படின்ட்டு இருக்குது இருக்குது ஆமாம் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தங்கம் தான் வந்து ஒரு கிராமத்தில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து தங்கத்தை தான் பிலீவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒன்று வந்து இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தங்கமாக நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அதில் அன் அதை வந்து நீங்கள் அனுபவி அதாவது அனுபவிச்சுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு அது வந்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு பெர்சன்டேஜ் வந்து மினிமம் வந்து அதுக்கு அது என்ன விலையோ அதுக்கு மேலே கொடுக்குறோம் திருப்பி நீங்கள் டிசைன் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இருந்ததுன்னா திருப்பி இன்னொரு பதினஞ்சு பெர்சன்டேஜ் நீங்கள் அதுக்கு கொடுக்கணும் இந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கோல்டு இடிஎஃப்ஓ இது மாதிரி வாங்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் வந்து அதில் எந்த விதமான செய்கூலி சேதாரம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அல்மோஸ்ட்டு கோல்டுடைய ப்ரைஸே இருக்குது அது வந்து இன்றைக்கி இப்போ இன்றைக்கி வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது அது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி அங்கே இருக்கிறவங்க யாராவது எல்லா ஊர்லேயும் அதோடு இல்லாமல் பேங்க் வந்து இன்றைக்கி அல்மோஸ்ட் எல்லா பேங்க்கும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அவங்களே போய் அங்கே போய் கேட்டாங்கன்னா அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க ஸோ டிஜிட்டல் மூலமாக தான் ஒருத்தர் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னதாகனா இன்றைக்கி பேங்க்கோ அல்லது இப்போ எங்களை மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் நிறைய எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்க அங்கே யாரையாவது ஒருத்தர் அப்ரோச் பண்ணிங்கனாலும் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஆனால் அது நம்ம அறையில் வாங்கி தங்கத்தை பூட்டி வச்சுக்கிறது மாதிரி சார் சொல்கிறது மாதிரி தான் அந்த டிஜிட்டல் பாஸ்கோடு அதெல்லாம் அந்த மக்களுக்கு எளிய முறையில் புரியாதது தான் இன்னும் அங்கே இல்லை புரிய அது அதுதான் சொல்லணும் அது புரியற புரியறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாதுங்கிறேன் அவ அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அவங்க வந்து இப்போ எல்லா டிஜிட்டல் பேமெண்ட்லாம் எப்படி அவங்க அப்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நூறு நாள் வேலை திட்டமே டிஜிட்டல் தான் ஆ அதனால் சி நமக்கு வந்து அது கஷ்டம்னு நினைக்கிறோம் பட் இதெல்லாம் பழிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது டிஜிட்டல் வந்து ஈஸியாக ஈஸி டு அடாப்ட் மாதிரி தான் இருக்க வழியாக கஷ்டம் கிடையாது சார் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நகையெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கலாமோ இன்றைக்கி என்ன இப்படி தாறுமாறாக ஏறிடுச்சு அப்படிங்கிறது மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய பேர் வருத்தப்படுறாங்க சார் இதே அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் இந்த ஒரு ஏற்றம் இருக்குமா சார் அதாவது எல்லா விலைவாசியும் உயரும் உலகத்தில் வந்து உலகத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பதே வந்து விலைவாசி உயர்வு தான் விலைவாசி ஸ்டில் ஆகிடுச்சின்னா இப்போ ஜப்பான் மாதிரி நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சியே இல்லை நெகட்டிவ் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க யாருக்குமே வருமானம் அதிகரிக்கலை அங்கே இருக்கிற பணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் வேறு நாடுகளில் முதலீடு பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இப்போது உலகம் மொத்தமும் வந்து வளர்ச்சியில் இருக்கிற பொழுது எல்லா விலையாக இருக்கிற பொழுது தங்கம் எப்படி ஒரு வித்தியாசமான பொருளாக இருக்க முடியும் எது கூடுதலாக ஏறும் என்பது தான் கேள்வியை தவிர தங்கம் விலை ஏறாதா என்பது கேள்வியே கிடையாது அதுவும் மற்ற எல்லா பொருட்களையும் விட தங்கத்தினுடைய உற்பத்திங்கிறது செயற்கையாக பண்ணவே முடியாது இயற்கையாக கிடைக்கிறது தான் முன்னையெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு டன் மண் எடுத்தால் எத்தனை கிராம் தங்கத்தை அதுலேருந்து பிரித்து எடுத்தால் அது சரியாக வரும்னு பார்த்துட்டு சில தங்க வயல்களையும் மூடிட்டாங்க ஆனால் இப்போ வந்து அதில் பாதி அளவு தங்கம் இருந்தால் கூட பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற மாதிரி மீண்டும் அந்த தங்க வயலை திறக்கிற அளவுக்கு மண்ணில் ரொம்ப குறையா இரு குறைவாக இருக்கிற தங்கத்தை கூட எடுக்கிறது பிரயோஜனம் ஆகிட்ட அளவுக்கு தங்கத்தினுடைய விலை உயர்ந்திருக்கிறது அது தவிர இப்போ டாலரை வந்து உலகத்தினுடைய பொது பணத்துலேருந்து நகர்த்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய முயற்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் தங்கம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணும் அதனால் சாதாரண நாடு மக்கள் ஆப்பிரிக்கா சீனா இந்தியா மக்கள் தொகை அதிகமாகவும் இருக்குது வளர்ச்சி இன்னும் பாக்கி இருக்கிறவங்க வாங்க விருப்பப்படுவாங்க அரசாங்கங்கள் வாங்க விருப்பப்படுவாங்க அதனால் கோல்டோட டிமாண்டு குறையாது கோல்டோட சப்ளை அதிகரிக்காது அந்த விதத்தில் கோல்டு விலை ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு லட்ச ரூபா நெருங்குங்கிறாங்களே சார் ஒரு லட்சம் இல்லை ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அது காலகட்டத்தை பொறுத்து காலகட்டத்தை பொறுத்து அதிக தான் அந்த குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இப்போ இன்ஃப்ளேஷனை எதுவும் பண்ணலைன்னாலும் விலைவாசி உயர்வு இல்லை அது போல் இப்போ நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கின அரிசி இன்றைக்கி அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கிது அரிசி ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டமானால் ஒரு ரொம்ப பெரிய விளைச்சல் அதிகமான பிறகு இந்த விலை விற்கிது அப்போது விளைச்சலை அதிகரிக்க முடியாதது என்ன ஆகும் சிறுக சிறுக சேகரித்து ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கையில் பணம் வச்சுருக்காங்க ஒருத்தவங்கனா அது தங்கத்தில் வந்து இப்போ முதலீடு பண்ணுறது சரியா இல்லை பக்கத்தில் வந்து மாதிரி நிலம் ஒன்று இருக்குது அதை வாங்கிறது பெஸ்ட் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா என்ன நீங்கள் சொல்லுவீங்க சார் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு நிலம் கிடைச்சா நிலம் வாங்கிடுங்க நிலம் நீங்கள் வந்து த தங்கத்தை சின்ன சின்னதாக கூட வாங்கலாம் சரி 
வீடுகள் இல்லாமல் மைதானங்களில் போய் கல் நட்டு விற்கிற இடங்களில் வாங்கினா சமயத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு காத்திருக்கிற மாதிரி வரும் சார் சார் சொன்னது மாதிரி தங்க வாங்கும் போது கவனிக்கப்பட வேண்டியது மக்கள்கிட்ட நிறைய விழிப்புணர்வு இருக்குது என்ன விலை என்னென்ன வாங்கணும் என்னென்ன செய்கூலி சேதாரம் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஆனால் ஒரு இடத்துல நிலம் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா சுற்றில் என்னென்னலாம் கவனிக்கணும் அது எதிர்காலத்தில் விலை ஏறும் அப்படின்னு என்னென்னலாம் கவனிக்கப்பட வேண்டியவை வாங்குறப்ப சார் இப்போ நீங்கள் நிலம் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவ்வளோ கம்மியான இடத்துல வாங்க முடியாது இப்போ ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட்ஸ்கர்ட்ஸில் தான் நீங்கள் வாங்க முடியும் இப்போ நிலத்தில் வந்து ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த நிலம்னா இந்த ரோட்டு மேலே ரோடு இருக்கு இல்லையா அது மேலேயே வாங்கினவங்க வந்து அங்கே அப்ரிஷியேஷன் வந்து அது வந்து ஒரு தம்புருள் மாதிரி அங்கே வந்து சான்சஸ் ஆஃப் அப்ரிஷியேஷன் இஸ் மோர் அங்கேருந்து நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே அப்படிங்கும்போது ஏன்னா இங்கேயே இன்னும் ஆகலங்கும்போது உள்ளே ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து கம்மி அதனால் நீங்கள் போகும்போது அது அந்த அந்த ரோடு மேலேயே இருக்குது இல்லை ஜஸ்ட்டு கொஞ்சத்தில் இருக்குது அப்படின்னு எதாவது இருந்ததுன்னா ரொம்ப சீப்பாக இருந்ததுன்னா ஒன்று பார்க்கலாம் அது சார் சொன்ன மாதிரி அங்கே ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும் இப்போ அங்கே பக்கத்தில் வீடு இருக்கணும் அல்லது ஏதாவது ஒரு தொழிற்சாலை ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து யாராவது தர் தங்கிறதுக்கு அப்படின்னு இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச்சில் வந்து ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்க ரோடு மேலே தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான இதிலெல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா பைசா வராது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நான் என்ன பார்ப்பேன் அப்படின்னா ப்ரெடிக்டபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் தோ ஐ கே நாட் சே கேரண்டின்னு நான் சொல்லக்கூடாது சொல்ல முடியாது ஆனால் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி நூறுரூவா போட்டிங்கன்னா இன்னும் நாள் இன்னும் பத்து வருஷத்தில் அதாவது அஞ்சு வருஷத்தில் இரநூறு பத்து வருஷத்தில் நானூறு ஆறத்துக்கான சான்சஸ் நிறைய ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா எஸ்பெஷலி ஈக்விட்டி இதில் வந்து சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் பேஸ்ட் ஆன் த பாஸ்ட்டு ப்ரெசென்ட்டு ஃப்யூச்சருடைய அவுட்லுக்கை பொறுத்து அந்த மாதிரி நீங்கள் வேறு எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லையுமே சொல்ல முடியாது நிலத்துலையும் சொல்ல முடியாது தங்கத்தில் சொல்ல முடியாது அதாவது இதெல்லாம் காட்டிலும் அது ரொம்ப லாபகரம் வாங்குறீங்க இல்லை ரொம்ப லாபகரம்னு நான் சொல்லலை ப்ரெடிக்டபிள் ரிட்டன் இந்த ரிட்டன் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய அங்கே அப்படிங்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாக்ஸ்லேயே இன்னும் பத்து வருஷத்தில் நூறு மடங்கு கொடுக்குற ஸ்டாக்ஸும் இருக்குது அதே மாதிரி ரியல் எஸ்டேட்லேயும் பத்து வருஷத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு பீஸ் ஆஃப் லேண்டு ஒரு பெரிய ஏக்கர் வாங்கியிருக்காங்க அதுவும் ஒரு இடத்துல நூறு மடங்கு வந்திருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் ரெண்டு இடத்துலையுமே அந்த இண்டிவிஜுவல் இதில் ரெண்டுத்துலையுமே சான்சஸ் இருக்குது பட் பெருவாரியான இதில் வந்து அதாவது போட்டவங்க அல்மோஸ்ட் எல்லாருமே மணி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ரெடிக்டபிலிட்டி மோர் கம்பேர்ட் டு எனி அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெஃபினட்டாக கோல்டு பத்து வருஷத்தில் நாலு மடங்கு ஆகவே ஆகாது ஒரு தரையும் ஆனதில்லை ஆகாது ஆனால் மியூச்சுவல் ஃபண்டுங்கிறது அதிகபட்சமாக எத்தனை பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட்டு டென் இயர்ஸ் அதாவது டென் இயர்ஸ் ரோலிங் ரிட்டர்ன் அப்படின்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஃபோர் எக்ஸுக்கு மேலே கிடச்சிருக்கு அதாவது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் பதினஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் அதிகரிச்சிருக்கு இல்லை பதினஞ்சு சதவீதம் அதிகம்னாலே ஃபோர் எக்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு ஒன் இயரில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் கிடச்சிருக்கு லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸில் டென் இயர்ஸ்லலாம் இருபது பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்லேயும் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருக்கு இப்போ கோல்டு எடுத்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு ஒன் இயரில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் மூணு வருஷத்தில் இருபத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு அதுக்கப்புறம் பதிமூணு டென் இயர்ஸில் வெறும் நைன் பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ இந்த ஏர்னது ஓடையுமே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்திருக்கு சரி என்னை பொறுத்தவரை என்னென்னா கோல்டுங்கிறது வந்து ஒரு கமாடிட்டி கமாடிட்டிங்கிறது நம்மளுடைய டே டு டே நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் அந்த பொருளுடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சஸ்டெயின்டு குரோத்தாக தான் இருக்கும் கண்ணாபனான்னு குரோ ஆகாது ஆனால் நீங்கள் உடனே அடுத்து என்ன சொல்லலாம் சஸ்டெயின் குரோத் தான்னு சொன்னீங்க இப்போ ரீசெண்ட் பாஸ்ட்டில் ஏறி இருக்குது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் அது ஏறத்தான் ஏறும் ஆனால் அது இப்போ இப்போ ஏறினது இல்லையா இப்போ இவ்வளோ சடன் ஸ்பட்டு வந்ததுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஒன்றாவது ஒன்றாவது ஃபஸ்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது குளோபல் அன்சர்டனிட்டி இன்றைக்கி நிறைய இருக்குது அது வந்து மெயின் ரீசன் அதெல்லாம் ஸோ மெனி ரீசன் பட் இந்த அன்சர்டனிட்டிங்கிறதே வந்து இட்ஸ் அ ஷார்ட் லிவ்டு எப்போதுமே இருக்காது ஸோ என்னை பொறுத்தவரை நீங்கள் அந்த கொஷின் கேட்டிங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸில் கோல்டு கொடுத்த ரிட்டன
இதில் வந்து இந்த டிஜிட்டல் லிட்ரஸிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தவிர எனக்கு என்கிட்ட சில பேர் என்னுடைய வாசகர்கள் புத்தகத்தை படிக்கிறவங்க அவங்க கேட்ட கேள்விகளில் நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பரஸ்பர நிதி பேரை சொல்லி கேட்பாங்க அது என்னாச்சுன்னு தெரியல நான் வாங்கினேன் பத்து வருஷம் முன்னாடினு அது சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதுக்கிட்டே போகலம்பாங்க அதை போய் நான் எடுத்து போய் பார்த்தா என்னால் அந்த பரஸ்பர நிதி பேரே கண்டுபிடிக்க முடியாது அது எங்கே லிஸ்ட் ஆகிருக்குது என்ன ஆகிருக்குது எப்படி நீங்கள் மட்டும் வாங்கியிருக்கீங்க இதுக்கான அப்படின்னு பார்த்தா இடையில் வந்து அது கம்பெனி பேர் மாறி இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நிப்பான் இண்டியா எடுத்துட்டாங்க ரிலையன்ஸு ஃபண்ட் ஹவுஸை இப்போது நிறைய பேருக்கு இடையில் இது தெரியாதவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது அவங்களுக்கு தெரியாதுங்கிற மாதிரி இந்த டிஜிட்டலில் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா இப்போது ஒரு குடும்ப தலைவர் இறந்து போயிட்டார்னா அவர் போட்டு வச்சுருக்க முதலீடுகளோ பாஸ்வேர்டோ மற்றும் குடும்பத்தில் யாருக்கும் தெரியலைன்னா அவங்களால எங்கே போய் வாங்குறதுன்னு கூட தெரியாது வீட்டில் தங்கம் இருந்தால் எடுத்துருவாங்க ஆமாம் வீட்டில் ஒரு பத்திரம் இருந்தால் எடுத்துருவாங்க எடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி ரிஸ்க்குகள் நான் இருக்குன்னு நம்புகிறேன் அது வந்து இப்போ நம்ம நிறைய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கதா சொன்னால் கூட நான் போய் பார்க்குறேன் பே ஸ்டேட் பேங்க் வாசலிலாம் எவ்வளோ அம்மாக்கள் படியில் தான் உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்காங்க நம்ம அங்கே வந்து டிஜிட்டல் இண்டியான்னு வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து அந்த மாதாந்திர பென்ஷனுக்கு அவங்கள பண்ணுற அலக்கழிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அங்கே உட்காந்துருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் என்ன கேட்குறதுன்னு தெரியல இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு சொல்கிற பொறுமை இல்லை அந்த மாதிரி சிக்கல்கள் இருக்கிற வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் அசட்ஸுக்கு தொடர்ந்து கேரி ஆகும்னா இது படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் வித்தியாசமே இல்லை படித்தவர்களுக்கே கூட அவங்க வேலை தவிர அவங்களுக்கு வேறு ஒன்றும் ரொம்ப தெரியலை அதனால தான் நான் இன்றைக்கி வந்து ஃபோனில் இவ்வளோ பேரை ஏமாற்ற முடியுது டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டை பற்றி ப்ரைம் மினிஸ்டரே பேசுகிற அளவுக்கு இன்றைக்கி அது அவ்வளோ பாப்புலராக இருக்குது அந்த அளவுக்கெல்லாம் அப்போது எப்படி எல்லாேருக்கும் தெரியாமல் இருக்குன்னா தெரியாமல் இருக்கும் அதுதான் யதார்த்தம் ஆனால் யதார்த்தம் அந்த விதத்தில் லேண்டில் கூட நீங்கள் கேட்டீங்க லேண்டில் முக்கியமான பிரச்சனை வரும்னா ஒருத்தருடைய நிலத்தை இன்னொருத்தர் வித்துறாங்க ஒருத்தர் நிலத்தை இன்னொருத்தர் அவருக்கு உரிமையே இல்லை அவங்களே போலி பத்திரம் தயாரித்து விற்கிறாங்க ஆக ஒரு இடத்த நம்ம வாங்குகிற போது இன்னொருத்தர் வந்து அதை ஆக்குபை பண்ணிடுறாரு அவரை காலி பண்ண முடியலை நமக்கு தொடர்பு இல்லாத ஒரு ஊரில் போய் நம்ம வாங்கவே கூடாது நம்ம கண் பார்வையில் இல்லாத இடங்கள் நம்ம இடங்களே இல்லை அதை காலி பண்ணுவதற்கெல்லாம் டெனன்சி ஆக்ட் அது இது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால் இன்றைக்கு இருக்கிற புதிய உலகத்தில் ஒரு சுலபமாக வைத்து கொள்வது தான் நல்லது அதுக்கு டிஜிட்டல் உதவி ஆனால் டிஜிட்டலை முயன்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுலேயும் சில சேலஞ்சஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் நீங்கள் சொல்லும் போது தான் அது எனக்கு ஒரு சூழ்நிலை ஞாபகம் வருது நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி ஒருத்தர் வீட்டில் ஒரு தலைமையில் இருக்கார் அவர் வந்து எங்கே வந்து ஃபண்டை வந்து முதலீடு பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லாமலேயே மறைஞ்சிட்டார் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சப்போஸ் மாதம் மாதம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலைனா அங்கேருந்து நோட்டீஸ் வரும் இந்த மாதம் என்ன ஆச்சு ஏன் கட்டலை அப்படின்னு நம்ம சப்போஸ் அவங்கள்ட்ட பணம் வாங்கியிருந்தோம்னா ஆனால் நம்மள்ட்ட இவங்க பணம் வாங்குறவங்க அவங்களாம் வந்தெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்களா சார் இது மாதிரி என்ன இல்லை தற்செயலாக இப்போ என்எஸ்டிஎல் சிஎஸ்டிஎல்லாம் ஒரு தபால் அனுப்புகிறாங்க சில சமயங்களில் என்னென்ன ஒருத்தருடைய பேன் கார்டை வச்சு அவருடைய பேன் கார்டில் என்னென்னலாம் இருக்குங்கிறத அனுப்புகிற ஒரு சிஸ்டங்கள் இருக்குது அதை கூட என்னமோ தவால் என்று தூக்கி போட்டு விடுகிற ஆபத்து இருக்குது எல்லாம் ஆங்கிலம் தானே நடப்பு மொழி ஆங்கிலமாக இருக்குது அது ரொம்ப சின்ன எழுத்துக்கள்ல இருக்குது அதனுடைய முக்கியத்துவம் அந்த தபால் மேலே இல்லை இது மாதிரி ஆபத்துக்களும் இருக்குங்கிறத பற்றி ஒரு கவனம் கொடுக்கறதுக்கு தான் நம்ம அதை பற்றி பேசுகிறோம் அது கூடாது என்பதில்லை ஆனால் அது எல்லாருக்கும் புரியும்னு நாமளாக கற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டாம் பல இடங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணால் எத்தனை முறை எத்தனை நம்பரை மாற்றி மாற்றி பண்ண சொல்கிறாங்க விவரம் தெரிந்தவர்களாலே கண்டுபிடிக்க முடியும் நிறைய பேருக்கு போலியோ நம்பர்னால் என்னென்ன தெரியாது அவருடைய கணவருடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்பர் கூட தெரியாது அவருடைய கணவருடைய டெசிக்னேஷன் தெரியாது திடீரென்று ஏதாவது ஒன்று ஆன பிறகு அவர்கள் வந்து ஒரு கா க கடலில் மாட்டின மாதிரி தான் முடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு பெரிய தொகை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்கள்ட்ட அவங்க என்னென்ன பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் கட்டாயம் எல்லாருமே வீட்டில் ஒரு டைரியில் எல்லா விவரங்களையும் எழுதி வைக்கணும் அவங்களுடைய போலியோ நம்பரையோ அவங்களுடைய இன்சூரன்ஸ் பாலிசி நம்பரையோ அவங்க ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் நம்பரையோ அவங்களுடைய கார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரையோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் வந்து ஒரு இடத்தில் வைத்து கொள்வது என்பது சுலபமாக இருக்கும் சார் இப்போ சார் சொல்லும் போது அது சொன்னாங்க அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒருத்தர் சொல்லியா சொல்லாமல் மறைஞ்சிட்டார் அப்படின்னா அவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும் அப்படின்னு இதை நினைக்கும் போது ஒரு பயம் இருக்குல்ல எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய தொகை நம்ம காசு வேறு யார்ட்டையும் போய் இருக்குது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சேஃப்
அப்போ இமெயில் ஐடி ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொன்னதாக எங்கள் அப்பாவோ அம்மாவோ படிக்கலை அப்படின்னு இருந்ததுனா படித்த பையனோ யாராவது இருப்பாங்க இல்லையா அப்படி இருந்தால் தான் வந்து அங்கே மியூச்சுவல் ஃபண்டில் மெயில் ஐடி மஸ்ட் அப்புறம் மொபைல் நம்பரில் ஒரு ஓடிபி வரும் அவர் இறந்து போயிட்டார் அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியலனா கூட மொபைல் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஏதோ ஒரு பேரில் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டு அந்த நேமு அதோடைய ஃபோலியோ இருக்குது அப்படின்னதுனா அது ஓகே அப்படின்னா அவர் ஏதோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இங்கே வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ரெண்டு பேக் ஆஃபீஸ் இருக்குது கேம்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது கே பின் டெக்னு இருக்குது உங்களுக்கு எதுவுமே தெரிய வேண்டாம் உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட்டு சஸ்பெஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் அதாவது எங்கள் அப்பா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதா இருந்ததுன்னா நேராக உங்கள் அப்பாவுடைய பேன் நம்பர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா இருக்காது பேன் கார்டு நம்பர் இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கணும் அதுவுமே ஞாபகம் இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் அந்த அந்த பேன் நம்பரை கொண்டு போய்ட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கேம்ஸ்லேயோ கே ஃபின் டெக் ஆஃபீஸ்லேயோ போய்ட்டு சார் இதுதான் எங்கள் அப்பாவுடைய நம்பர் அப்படின்னதுன்னா நீங்கள் அந்த நம்பரை தட்டினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அப்படிங்கிறது சொல்லிவிடுவாங்க புரியுதுங்களா அப்போ சொல்லிவிட்டு சார் இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அவர் இறந்து போயிருந்தார்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அந்த யூனிட்டை வந்து அதில் யார் நாமினின்னு போட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மாற்றிட்டோ அல்லது அம்மா பேர்லேயோ அல்லது நா நாமினி போடாமல் நாங்கள் யாரையுமே ஒருத்தரையுமே நாங்கள் ஆன்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் நாமினி ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் அல்லது நாமினி போட்டுட்டு அல்லது நீங்கள் வந்து அந்த இது இது பேர் லீகல் ஹேர் சர்டிஃபிகேட்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க டெத் சர்டிஃபிகேட்டு லீகல் ஹேர் இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரான்ஸ்மிஷ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்துடும் அங்கே வந்துடும் அதாவது இங்கே வந்து ரிஸ்க்கே கிடையாது ஆனால் சார் சொன்ன மாதிரி நிலத்தில் போட்டோன்னா ஒரே நிலத்தை பத்து பேருக்கு விற்க முடியும் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பெரிய தனியார் வங்கியில் அவங்க வந்து வீட்டில் பணம் வச் வீட்டில் தங்கம் வச்சா சேஃப்டி இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு அதை கொண்டு போய் லாக்கரில் வச்சு லாக்கருக்கு பணத்தை கொடுத்து அந்த பணம் லாக்கருக்காக ஒரு இன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி அவன் தலையில் கட்டியிருக்காங்க யார் ஒருத்தர் இன்றைக்கி வந்து லாக்கர் நீங்கள் வாங்கணுன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி தலையில் கட்டுவாங்க இது வந்து தவிர்க்கவே முடியாது அப்போ அங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த நகையை எடுத்துகிட்டு போலி நகையை வச்சுருக்காங்கன்னு நியூஸ் புரியுதுங்களா அப்போ நீங்கள் இங்கே சேஃப்டின்னு நினைக்கிறது அங்கே சேஃப்டி இல்லை ஆனால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் வந்து உங்களுடைய பேர் உங்களுடைய இதில் யாருமே மாற்றவே முடியாது ஏன்னா பேனுங்கிறது யூனிக் நம்பர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் உங்கள் பேரும் என் பேரும் ஒன்றா இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் சேம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருந்தாலும் ரெண்டு பேருடைய அக்கௌண்ட் நம்பர் வேறு அதனால் இங்கே வந்து ஃபோர்ஜரி பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நெக்ஸ்ட் இம்பாசிபிள் ஓகே இவ்வளோ பாதுகாப்புன்னு சொல்லிட்டீங்க நிறைய இடங்களில் பேச பொருளாக இருக்குது மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் எஸ்ஐபியில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னா என்ன எஸ்ஐபினா என்ன சார் அதாவது மியூ இப்போ ஓகே இதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஒரு நீங்கள் ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஒன்று வச்சுருக்கீங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்கு அது ஒரு காப்பி வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவீங்க ஜெராக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஜெராக்ஸுங்கிறது என்ன தெரியுமா ஜெராக்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு கம்பெனியுடைய நேம் அது பேர் ஃபோட்டோ காப்பி புரியுதுங்களா அதாவது ஃபோட்டோ காப்பி வந்து எப்படின்னா அது வந்து அந்த முத முதல்ல கண்டுபிடிச்ச கம்பெனி ஆர் அதை பாப்புலரைஸ் பண்ணது வந்து ஜெராக்ஸ் அதனால் நிறைய பேருக்கு அது ஃபோட்டோ காப்பினே தெரியாது ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வா ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வா ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஸோ இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறதுல ஒன் ஆஃப் த வே ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் இஸ் எஸ்ஐபி அதாவது இப்போ பேங்கில் வந்து பேங்க் இருக்கு இல்லையா பேங்கில் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா அது வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அதுலேயே மாதம் மாதம் நம்ம போடக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கு பேர் ஆர்டி ஓகே அதே மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்டு பேங்க் மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்னு நீங்கள் எடுத்துங்க அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நீங்கள் ஒன் டைமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அது பேர் லம்சம்னு பேர் அதையே மாதம் மாதம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது பேர் எஸ்ஐபி ஸோ எஸ்ஐபியும் ஆர்டியும் ஒன்று இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆனால் ஆர்டியில் வந்து யூல் கெட்ட ஃபிக்ஸட் ரிட்டன் ஏழு பர்சன்டேஜ்னா ஏழு பர்சன்டேஜ் எட்டு பர்சன்டேஜ்னா இருக்குது அதேஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபியில் டிபெண்டிங் ஆன் த மார்க்கெட் வாலட்டிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரியஸ் இது இருக்கும் இப்போ ஷார்ட் டேமில் வாலட்டிலிட்டி இருந்தால் கூட லாங் டேமில் வந்து எஸ்ஐபி வந்து வில் ஆல்வேஸ் ஜென்ரேட் அ மோர் ரிட்டன் அதனால் எஸ்ஐபிங்கிறது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு வழி தான் அது